兄弟，哪个部队的？我们是八十一师的。排长说话带日本味儿，什么？你看他们样子，像是刚从战场下来吗？鬼子渗透进来的。娘的！跟我上去，没了他们。上上，站住！快！前面有我炸药，再不炸我开枪了。前面有我炸药。我们是八十七师独立营的，这些人是鬼子渗透进来的部队。去个人，把死了的鬼子衣服扒了。弟兄们，他们欺人太甚！你，报司令过来，报司令，司令来。看见了吗？这些人的下身都围着这种兜裆布，大老爷们儿的。装个跟尿片似的东西，不是鬼子能是什么？怎么着？要不要把你裤子给脱了？跪下关于战俘待遇之日马公约，我们现在已经是战俘了，你们要给予我们人道的待遇，否则基于任何原因或标准进行起事，不得杀戮、残害、虐待和施行酷刑，不得将我们寄在于生命安全缺乏保障的地带，不得将我们作为人质，不得损害我们个人的尊严，包括受到窘吓和百姓后继的烦扰，特别是不能对我们进行侮辱和降低身份，不得作为报复的对象。否则，因个人行为受到极低惩罚，战争停止后，否则拖延释放。背的挺熟啊。放心，我们会遵守关于战俘待遇之日内法公约的。只要你告诉我们，像你这样的部队有多少支，是什么目的，互相之间怎么联络。对不起，这些都是军事机密，我是不会说的。都快有点佩服你了，但是我记得，关于战俘待遇之日内法公约中，关于战俘的定义，是在战争或武装冲突中落入对方权力的正式武装人员，包括部队人员和游击战的武装人员。像你们这样穿着我们的衣服混进来的，恐怕不能算是战俘吧？国际上管你们这个叫间谍。而关于间谍的待遇，我想世界各国都是一样的。好，我我说，我们的任务是随着中国的败退的军队，制造混乱，并随机进入你们的首都南京。至于还有多少人像我这样的部队和他们的位置，我真的不知道。我们之间也没有相互联络。来了，再走。进攻队。别动，走这边打。
向总攻，兵力好像增加了三倍。三倍就三倍，我打。啊